Миллионы рублей на благоустройство районных центров области могут не освоить. Подрядчики просто не успеют. К такому выводу пришли аудиторы контрольно-счетной палаты. Касается это двух районов области – Амутнинска и Советска. Речь идет о двух проектах, благодаря которым Амутнинск и Советск должны были стать краше. Проекты победили во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На эти цели из федерального бюджета выделили 130 миллионов рублей. Советск получил 60 миллионов на проект развития исторической кукарской слободы. В марте состоялась презентация проекта «Советск Кукарка. Проявление». На картинках все очень красиво, я бы даже сказала масштабно. По проекту планировалось восстановить лодочную станцию, устроить кинотеатр под открытым небом, городскую гостиную, кафе и спасательную станцию. Все работы должны были завершить к концу этого года, но пока ничего нет. А как проектировщики старались? И советские, и уматинские были очень качественные подрядчики на проектирование. То есть они действительно подошли к проектированию не как в Кирове. То есть они опросили кучу населения, они задействовали бизнес. Полюбоваться проектом можно не только на презентации. Сейчас в городе уже ведутся работы, но их выполнили всего на 7%. То есть из федеральных 60 миллионов рублей освоили меньше двух. Это данные контрольно-счетной палаты Кировской области. А это Амутнинск будущего, вернее его набережная. Ее должны были благоустроить к 2021 году. Хотели также построить парк искусств, городской сквер, лодочную станцию. Все это проект заводной Амутнинск. Из федерального бюджета на его Реализацию было выделено 70 миллионов рублей, но в контрольно-счетной палате считают, что сроки сдачи этого проекта могут быть сорваны. До сих пор не проведен конкурс по отбору подрядчика, не составлена сметная документация, то есть не освоена ни рубля. Вполне возможно, что придется возвращать средства в федеральный бюджет, не освоенные. Второй вариант развития событий он наиболее вероятный. То, что средства дадут возможность израсходовать в более поздний период, но соглашениями с Федерацией, с Министерством строительства России, там прописаны штрафные санкции за несвоевременные реализации проектов, за недостижение установленных показателей. Как считает координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов, местные власти, скорее всего, здесь не виноваты. Все вопросы к федеральному центру. Это не вина главы Советского района или Амутнинского, это не глава чиновников на месте. И это даже не вина нашего Кировского областного правительства. Это вина федерального центра, который выстроил структуру именно так, то есть жесткая вертикаль, когда все проходят сосредоточения через Москву, деньги выделяются с опозданием в Москве, и поэтому просто люди не успевают. У нас... Но Москва в таких случаях отговоркам не верит. Как уже отметили в контрольно-счетной палате, не успели освоить, значит придется вернуть. И не факт, что в следующем году районы области получат такую же сумму на благоустройство своих территорий.